quelli che vogliono vedere il sole si bruciano gli occhi se lo guardano in faccia. Devono studiarlo guardandolo riflesso nell'acqua. L'anima diventa cieca se si vuole scoprire la verità dai dettagli. Deve rifugiarsi nel mondo della ragione. La forme symbolique est bonne pour tous, parce qu'elle aide chacun à comprendre plus ou moins complètement, plus ou moins profondément, la vérité qu'elle représente selon la mesure de ses propres possibilités intellectuelles. C'est ainsi que les vérités les plus hautes, qui ne seraient aucunement communicables ou transmissibles par tout autre moyen, le deviennent jusqu'à un certain point, lorsqu'elles sont, si l'on peut dire, incorporées dans des symboles qui les manifesteront dans tout leur éclat aux yeux de ceux qui savent voir. Ces formes sont comme le cheval, qui permet à un homme d'accomplir un voyage plus rapidement et avec beaucoup moins de peine que s'il devait le faire par ses propres moyens. Sans doute, si cet homme n'avait pas de cheval à sa disposition, il pourrait malgré tout parvenir à son but. Mais combien plus difficilement s'il peut se servir d'un cheval, il aurait grand tort de s'y refuser, sous prétexte qu'il est plus digne de lui de ne recourir à aucune aide. Et même si le voyage est long et pénible, bien qu'il n'y ait jamais une impossibilité absolue de le faire à pied, il peut néanmoins y avoir une véritable impossibilité pratique d'en venir à bout. Il en est ainsi des rites et des symboles. Ils ne sont pas nécessaires d'une nécessité absolue, mais ils le sont, eu égard aux conditions de la nature humaine. Mais il ne suffit pas de considérer le symbolisme du côté humain. Il convient, pour en pénétrer toute la portée, de l'envisager également du côté divin, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Le symbolisme a son fondement dans la nature même des êtres et des choses. Il est en parfaite conformité avec les lois de cette nature, et si l'on réfléchit que les lois naturelles ne sont en somme qu'une expression et comme une extériorisation de la volonté divine, cela n'autorise-t-il pas à affirmer que ce symbolisme est d'origine non humaine ou, en d'autres termes, que son principe remonte plus loin et plus haut que l'humanité C'est pourquoi le monde est comme un langage divin pour ceux qui savent le comprendre. Le philosophe Berkeley n'avait donc pas tort lorsqu'il disait que le monde est le langage que l'esprit infini parle aux esprits finis. Mais il avait tort de croire que ce langage n'est qu'un ensemble de signes arbitraires, alors qu'en réalité, il n'est rien d'arbitraire. Même dans le langage humain, toute signification devant avoir à l'origine son fondement dans quelque convenance ou harmonie naturelle entre le signe et la chose signifiée. La nature entière peut être prise comme un symbole de la réalité surnaturelle. Tout ce qui est, sous quelque mode que ce soit, ayant son principe dans l'intellect divin, traduit ou représente ce principe à sa manière et selon son ordre d'existence. Et ainsi, d'un ordre à l'autre, toutes choses s'enchaînent et se correspondent pour concourir à l'harmonie universelle et totale, qui est comme un reflet de l'unité divine elle-même. Cette correspondance est le véritable fondement du symbolisme et c'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises pour symboliser les réalités d'un ordre supérieur où elles ont leur raison profonde qui est à la fois leur principe et leur fin. Les symboles ou les mythes n'ont jamais eu pour rôle de représenter le mouvement des astres mais la vérité et qu'on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci, destinées à exprimer analogiquement toute autre chose, parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent. Dans la nature, le sensible peut symboliser de suprasensible. L'ordre naturel tout entier peut à son tour être un symbole de l'ordre divin. Et d'autre part, si l'on considère plus particulièrement l'homme, n'est-il pas légitime de dire que lui aussi est un symbole par là même qu'il est créé à l'image de Dieu La nature n'acquiert toute sa signification que si on la regarde comme nous fournissant un moyen pour nous élever à la connaissance des vérités divines.